Eh, Fernando Iglesias, bueno, es piquetero, la CGT, Pablo Moyano, los ñoquis, eh, tu opinión. Bueno, Pablo Moyano es el oso yogi, nada más que el oso yogi hibernaba cuatro meses, Pablo Moyano y la CGT hibernaron cuatro años. Así que les damos bienvenida ahora que se despertaron. Y me permito, con todo respeto hacia vos y hacia Mauricio, corregirlo. No es que fueron neutrales y estuvieron durmiendo, no. fueron activos de militantes de la candidatura sí. de masa. Muchachos, no. en un año y medio, tres millones de pobres, tres millones más de pobres de lo que ya había. El dólar se fue de 270 a más de mil. La inflación era de 70, se fue a 140 si contás para atrás, y ahora el mes que viene, y si contás para adelante, está en 300. Eso militaron ustedes. No. Entonces, ¿de qué, va, de qué van a...? Bueno, eso no, cualquiera que tiene un poquito de razonamiento sabe lo que es eso. Eh, eh, perdonen que haga el punto copyright iglesia. Es el club del helicóptero claro. calentando motores. Y lo único que les importa es esto. Eh, yo no sé, eh, se discute mucho el grado de peronismo o no peronismo eh, en el gobierno de Javier Milei. Eh, yo, no hace falta que saque credenciales de, de crítica al peronismo, pero... Acá el problema central es que el peronismo ha defendido la patria subsidiada. Claro. La patria subsidiada de la CGT, de las empresas prebendarias que cazan en el zoológico y que se la han pasado subiendo la inflación porque ponen precios imposibles porque no tienen competencia externa, de los gobernadores feudales, de los... De los, de los eh, el movimiento Evita, de los eh, chino navarro que estuvo escondido y sale ahora y los grabois de la vida. Esa patria subsidiada es la que hay que destruir. Eh, yo espero que Javier, que yo estuve ayer con él y lo vi muy convencido y muy firme, vaya de frente contra estos grupos de interés, porque sin destruir esos intereses no hay futuro para, para la Argentina productiva, para el país productivo que no, del que nosotros queremos formar parte y queremos representar y queremos que vaya adelante. No te digo Finlandia, pero Uruguay, Chile, no necesitamos más que eso para ser un gran país donde vivamos todos mucho mejor. La Carta Nacional del Laboro, eh, así nacieron los sindicatos argentinos, con el Estado, eh, siguiendo la Carta Nacional del Laboro de Mussolini, el Estado tenía la potestad de decidir cuáles gremios eran legítimos y cuáles no. Claro. Adivina cuáles eligió el peronismo. Claro. ¿Y cómo termina esta historia? Termina te, te con eso. gremios que representan al peronismo, no a los trabajadores. Perdón. Vamos a ponerlo, Alfredo, en términos de las familias argentinas. Sí. ¿Dónde estamos? Hoy las familias argentinas están planificando la Navidad. Sí. Y parece que le íbamos a pasar de la tía Filomena, pero al final no se va. A la, vamos de la eh, abuela Porota. Entonces hay que hablar de nuevo con todos y ojo porque si vamos de la abuela porota por ahí el tío Juan que está peleado con la abuela porota no viene. Entonces, ¿quién habla con el tío Juan, eh, el primo Carlitos? Digo, no es muy diferente en la política, ¿no? No hay que dramatizar, es no, no, así. No, no, estamos dramatizando. No, 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 el, el trabajo de ustedes es ponerlo en relieve y está hacer pasando. la pregunta. Claro. Está muy bien hecha la pregunta, no los estoy criticando a ustedes, digo... Eh, esto es así, cuando vos cerrás claro. una lista de diputados sí, sí. y hay 10 que festejan, que son los 10 que entran, y todos los demás que dicen, no, ¿cómo no me pusieron Pero a mí? Fernando, ¿viste? viste que no hay una es historia así. muy Entonces, virtuosa en los vínculos entre los presidentes y los vices en la siempre Argentina. Siempre hay riesgo. Cristina siempre. Cobos, Cristina este, Alberto, eh, bueno, Mirá, ni hablar de la renuncia de Chacho Álvarez, Cobos, ¿no? que marcó Cobos el se fin. le paró de... Bueno, ahí tenés dos buenos ejemplos, Chacho Álvarez y Cobos. Chacho Álvarez renunció y causó un problema muy serio que sí. terminó en la caída de un gobierno. Uh -huh. Cobo se paró de manos, dijo esto no, ¿verdad? lo borraron, lo sacaron, siguió para adelante y ya está. Entonces, Igual hay la, algo la, que la, la lección de eso, la lección de eso para mí es que eso forma parte de la dinámica razonable. Yo, si ustedes me preguntan qué es lo que estoy viendo, yo estoy viendo en acción el teorema de Baglini. Sí, ustedes claro. agarren a mi ley. Cuando era como yo, panelista en los programas, cinco o seis años atrás, y qué sé yo, agarren ese mi ley y agarren este mi ley, y lo que ven es una evolución que yo veo con ojos favorables sí, claro. al realismo. Ese es el punto, ese es el punto. Yo creo, y esto es una estimación mía, eh, hay un punto decisivo, un cuello de botella inmediato de este gobierno. Este gobierno asume en situación excepcional, con una herencia económica que es la peor de la historia. Si querés, hacemos los números de tierra arrasada. Sí, si después querés, después me lo preguntás. Sí, ¿cómo no? Y comparamos cómo está ahora con cómo estaba la Argentina en el 2001 del neoliberalismo y la pobreza. Porque 
digo, la situación es peor, 38% de pobreza contra 45%, con la soja a 190 contra la soja 400, ¿no? Suele salario promedio 1.500 dólares contra... 200, 300 dólares, no sé ni cuánto hay. Sí, eh, llega. Inflación cero, había deflación contra infla Digo, dramático. Queremos eh, no tomar el 2001, tomemos la tierra arrasada que les dejó Macri. Teníamos equilibrio fiscal, no tenemos más. Teníamos superávit comercial, 16 mil millones de dólares con la soja a 340, tenemos la soja arriba de 500, se acabó, digo, 12 mil millones de dólares en el Banco Central, ahora tenemos menos 10 mil millones de dólares, que les aviso, son la plata de los que tienen los dólares en el... En el digo, un desastre, hereda un desastre, sí. una gran legitimidad de apoyo, 57% es mucho. ¿Y pasa por el Congreso? ¿Esos 57% el... van a pesar a la hora de que tengan que levantar ese la mano? Ese es el problema, tenés una de gran oposición? debilidad, ese es el punto, Debo. Tenés una gran debilidad de voto y por lo tanto tenés que hacer pasar muchas leyes rápidamente sin tener una mayoría. Entonces, todo lo que yo veo, si vos me preguntás si a mí me gustan las designaciones, sí, hay, yo veo demasiado peronismo, hay mucha gente que no me gusta, todo lo que vos quieras, pero... Tiene, tiene, entiendo perfectamente la necesidad claro. que tiene el presidente de hacer Construir pasar poder. un paquete de leyes. Entonces, digo, seamos un poquito racionales, a, eh, tenemos que adherir todos un poquito al, al teorema de Baglini y pensar que eh, el país necesita ir adelante, necesita hacer cambios, necesita apoyo parlamentario.